。哎，思念，你平常吃什么药啊？能给我看看吗？哦，我哦我的药啊，嗯，吃完了，吃完了，吃完了。哎，吃完得要抓紧时间去买呀。哎，要不然你告诉我名字，我帮你去买吧。药，哦，小五，小五，小五，我的药是什么药啊？啊，小小问药啊。对对对，那个，呃，少爷的药、哦、啊，都是国外进口的，国内一般没有。哎，哦，啊、这样啊哎。哎，要不然你告诉我这个药叫什么，然后把病历也给我。我邻居家呢有个哥哥叫陆凯，他呀是医学博士，我让他找他导师帮我问问，好吧？我看看还有没有其他什么方法。这个，啊，啊哎，啊，你看看我这记性，在这儿呢。哎，这几个是少爷经常吃的药，还有这个是少爷的病历。嗯行，那我找陆凯问问吧。哎，少爷的病情是秘密，不少人盯着他呢，你千万不要随便把病情给别人看。对，放心吧，你们。哎，行。这种病也不算特别严重，只要配合治疗，身体素质好的应该花不了多少钱。这些都是我朋友的诊断报告和检查报告，还有这块都是他平时吃的一些药。这种病也不算特别严重。只要配合治疗，身体素质好的应该花不了多长时间。真的吗？当然，我的导师可是中医界的翘楚，医学背景深厚，对于一些疑难杂症有一些独特的治疗方法。那这么说，我的朋友有救了？这位朋友对你来说很重要吗？他叫什么名字？我看病历上有没有写。非常重要，但是因为一些特殊的原因，我不能告诉你他的名字。啊，这样。那这些资料我需要带回去给我导师看一下。这样他才能对症下药。嗯，行吧，但是除了你导师以外，千万不要给别人看了。放心吧，对于我们医生来说，尊重病人隐私是最基本的。我去买点水，你等我一下。好。呸！你干嘛？因为看见了恶心的东西，觉得恶心，想吐。我得罪你了吗？你就是林小小是吧？不要以为穿了一身高仿就是阔太太了。为了钱出卖身体，现在一点不支持的，来勾引陆卡。我刚就应该吐到你脸上，怪不得拒绝。原来是你这个狐狸精勾着他呀！你向我道歉？道歉？你配吗？我警告你，你这种骚女人离陆凯远点，否则。我不会放过你的！你是不是有病啊？你才有病呢！小小，小小，没事吧？没事，陆太中。小七，向你道歉。我凭什么道歉？证据？难道要我去拍你和野男人的床照吗？道歉？我凭什么道歉？陆凯，你别被这个女人的外表给骗了，她就是个绿茶婊、心机婊、一肚子的坏水。你骂别人是绿茶。你又是什么东西？你怎么能这样说我呢？陆凯，你知不知道他做了什么不知羞耻的事儿？什么不知羞耻的事儿？他不要脸，为了钱跟一个男人在一起，现在又勾搭着你，简直不可饶恕！说出来我都觉得丢我们女人的脸。脑子不清醒是吧？我给你提提神儿，我跟你好好说话，你真以为我好欺负是吧？假期，别再无理取闹好不好？我无理取闹。现在是他打我，你还护着他，你是鬼迷心窍了吧？这件事跟陆凯哥哥没有关系。贾琪，我告诉你，凡事都要讲求证据。你刚刚说的所有的话，有本事你拿出真凭实据来。你说的话，我手机里面现在都有录音。我如果把它告诉你老师，你想想后果吧。证据？难道要我去拍你和野男人的床照吗？林小小是我女朋友，我们本来就是在约会。我不是故意的。证据？难道要我去拍他和野男人的床照吗？哎，我没有什么证据，请向小小道歉。道歉？我凭什么道歉？现在打人的是他，你护着他，他让我道歉。陆凯，你是我们系最有前途的医学生，他这就是勾搭你，把你当备胎而已。他没有勾搭我，林小小是我女朋友。我们本来就是在约会，反正你也没有男朋友，我们两个教训他一下，别说话。不是，陆凯是我
。林小小，你这个贱人，陆凯怎么能喜欢这种肮脏的女人呢？我不信。你相不相信没关系，林小小是我女朋友，不存在在外面勾搭。佳琪，你要为你之前侮辱她的话道歉。陆凯，你怎么会喜欢这样的女人？她有什么好？她凭什么呀？她哪里都。所以你们这是在谈恋爱，所以你才拒绝我。现在你又逼我跟他道歉，我绝不会道歉。你们太欺负人了。谢谢，没事。哎，我刚拍了个劲爆视频，帮我查一下视频里那男人啊，林小小。逃不出我手掌心，我让你跪地求饶。贾琪，你恨林小小？林小小，总有一天，我让你跪地求饶。贾琪，你恨林小小？你谁啊？我不认识你。我是谁不重要，重要的是我们有共同的敌人。我也恨林小小。你为什么恨林小小？因为她不要脸，她霸占了我的男人。她不是陆凯的女朋友吗？她抢了我的男人，现在他们结婚了，所以我才觉得她恬不知耻。结了婚还要勾引你的心上，这不是欺负老实人吗？所以她抢了你的男人，又勾引陆凯，林小小。你这个贱人！我是他的姐姐，就今天咱们说的事情，可千万不要告诉任何人哦。你想，陆凯都被他迷得鬼迷心窍，可见这个女人的手段有多么高。所以，咱们一定要静观其变，千万不要打草惊蛇。那，你说说看，你的办法是什么？陆凯的弱点是什么？不凯的林小小，你说顾思年要是知道你是陆凯的女朋友，他会怎么想？大少爷，不用你走。弟妹，给哥哥倒杯茶。不过头吧，林小小，你说顾思年要是知道你是陆凯的女朋友，他会怎么想？赶紧给我沏茶。大哥想喝茶呀？小五，去给大哥倒杯茶去。是大少爷，别客气，你是自己喝，还是让我喂你喝？我不喝你的茶，滚！大少爷，你刚刚不是还吵着要喝茶吗？现在给你倒了，你怎么又不喝了呀？啊！我他妈可是大少爷，你敢动我？哼，你试试。这个是顾思年最忠诚的狗，我打不过他，好汉不吃眼前亏。我先离他远点，在任何时间、任何地点，你都不能让我家少奶奶给你倒茶，明白？你嫁给我弟图什么？是图顾家的资产啊？总不能因为是喜欢他吧？我就是喜欢他